Fratelli Bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Dunque, prima di cominciare questo video, vi invito a non mancare alla puntata di stasera dell'udienza del martedì, perché stasera saranno veramente tanti gli argomenti di cui parlare, ci saranno diverse polemiche su quello che è successo nello scorso fine settimana di campionato, alcuni rigori presunti, altri certi non dati, quello che non è stato dato, insomma diverse polemiche che sicuramente eh, ci faranno trascorrere due ore e mezzo, tre ore che saranno, vedremo, eh, in compagnia dei nostri cari ospiti, ma siamo convinti che stasera sarà veramente una puntata interessante per cui non mancate all'udienza del martedì. Detto questo, Veniamo al video di oggi. Allora, il video di oggi che ho voluto dedicare a eh, Federico Chiesa, ma non ho voluto fare una dedica così, c'è una dedica per un motivo particolare. Allora, c'è un'intervista, credo, rilasciata da, eh, dal nostro allenatore, eh, non so se ieri o l'altro ieri, eccetera, dove praticamente lui dice eh, Chiesa è un attaccante deve rendersene conto. Ora io eh, premetto che sono, come dico sempre, ormai mi conoscete, lo sapete, sono ancorato ai vecchi attaccanti di una volta, quelli quando io li vedevo negli anni 60, 70, 80, quindi attaccanti di certi livelli, di certe carature, cosa che per me Chiesa non è. Chiesa è sicuramente un ottimo giocatore, la Juventus ha bisogno di Chiesa e Chiesa ha bisogno della Juventus, questo non si discute, però è un giocatore molto buono, ma per me finisce lì. Ora, la eh, richiesta di Allegri di dirgli devi renderti conto che sei un attaccante, io non so da che cosa nasca, perché io penso che Chiesa si senta un attaccante. Il problema è che Chiesa non riesce a capire che cosa vuole questo allenatore da lui e quindi lui fa fatica probabilmente a capire veramente qual è il suo tipo di ruolo in campo. Questo è un problema che hanno diversi giocatori con Fantomas, no? Cioè non è nuovo il fatto che Fantomas cambi, cambi ruoli a casaccio così se li inventa, non è, non è una novità, questo tutti lo sanno. Ma indipendentemente da questo, che cos'è Chiesa? Questo lo chiedo a voi. Che cos'è Chiesa come attaccante? È una prima punta? È una seconda punta? È un trequartista? È una mezzala? È... Che cos'è Chiesa? Allora... Chiesa ha fatto un gol molto bello nella prima partita di campionato, anche se nasce da un errore grossolano del centrocampo dell'Udinese, però l'ha fatto dal centro. No? Quindi non è un'azione che si è sviluppata sulla sinistra. Vlaovic gli ha dato il pallone al centro e lui di destro ha fatto gol, ma da centrale. Allora io quello che mi chiedo è, siamo sicuri che Chiesa sia un attaccante reale, cioè è un falso 9 o falso 9 come dicono qualcuno, cioè che cos'è Chiesa nella realtà? Siccome ormai sapete bene non mi sono mai etichettato un grandissimo competente di calcio e quindi io mi permetto di dire la mia, io non credo che Chiesa sia un attaccante che possa ricoprire ruoli da prima punta, perché per me non è una prima punta. Per me Chiesa è un trequartista nascosto da esterno, ok? Oppure se lo vogliamo dipingere è un esterno mascherato da trequartista, che forse è più reale. Allora, il discorso è questo. Secondo il mio punto di vista, secondo il mio punto di vista, dalla metà campo in avanti Chiesa potrebbe fare anche il Pavel Nedved. 
dalla metà campo indietro non lo può fare perché non è cosa sua, ma dalla metà campo in su sì. Può essere un Nedved mascherato. Perché? Perché il tiro ce l'ha, le intuizioni ce l'ha, il modo di colloquiare con i compagni sul campo ce li ha, quindi secondo me potrebbe essere una sorta mascherata di un Nedved. Ok? Va tenuto conto che Chiesa è molto giovane, è un ragazzo che sicuramente si dovrà fare e per me ha le stimmate per poter diventare un campione, cosa che però ancora, causa anche l'infortunio sofferto, non lo è. Ora, dire a un giocatore tu sei un attaccante, renditi conto, cioè per me significa voler chiedere qualcosa ad un giocatore che lui fa fatica a darti, cioè nel senso mi piacerebbe essere nella testa di Fantomas per cercare di capire lui che cosa voglia da Chiesa, perché fino a due anni fa Chiesa è stato anche provato in funzione di Morata e Morata, questo allenatore qui, voleva che facesse il Manzukic. Quindi se noi rapportiamo Chiesa al Manzukic, siamo lontani centinaia di miliardi di anni luce, perché Chiesa non potrà mai essere un Manzukic, non ha le caratteristiche, non ha il fisico e non ha quel tipo di gioco perché Manzukic era un giocatore che aveva due polmoni come due betoniere era uno che faceva tranquillamente 40-50 volte in una partita sulle fasce al centro dove lo mettevi è un giocatore Manzukic insostituibile soprattutto in certe Juventus Chiesa ancora oggi questo non lo è e credo che sia un ulteriore sbaglio da parte di questo pseudo allenatore richiedere al giocatore chiesa un lavoro del genere perché non te lo potrà mai dare giocando come vorrebbe Fantomas chiesa non corre altro che il rischio di infortunarsi di nuovo ok? quindi io credo che chiesa sappia cosa voglia Ok? Perché nella partita contro il Bologna dell'altro ieri, Chiesa si è lamentato con la squadra del perché non gli arrivavano palloni. Cosa significa questo? Significa che Chiesa ha bisogno di essere lanciato. Significa che Chiesa non è una prima punta che deve stare in area. Quello lo dovrebbe fare Vlaovic, la dovrebbe fare. Infatti, guarda caso, palla a sinistra, Cross di Illing stupendo, Chiesa e eh, Vlaovic posizionato nel posto giusto fa un gol meraviglioso, è il suo ruolo. Chiesa quindi non può fare, una prima, non può fare la prima punta, problema risolto, è una seconda punta di movimento, ma il movimento Chiesa non può farlo da solo, ha bisogno di compagni di reparto che lo assistano e che lo lanciano. Ora, io non credo che, e l'ho detto un miliardo di volte, mi voglio ripetere ancora per la miliardesima volta, miliardesima di miliardesima di miliardesima volta, per far ottenere ai giocatori il massimo, tu o sei talmente bravo come allenatore, come, ero, come lo era Lippi, che Lippi studiò un tipo di gioco ideale per Pavel Nedved, infatti gli cucì addosso il rombo, dove Nedved era libero di spaziare, era l'unico giocatore della Juventus che non aveva obblighi tattici, l'unico. Nedved faceva in campo quello che voleva, allora voi mi potrete dire, eh vabbè, ho capito Damon, però Nedved aveva una squadra vicino che questo se la sogna. Questo è vero, questo nessuno può negare che sia vero. Ciò non toglie però 
che fu sempre l'allenatore a studiare il vestito nuovo per Nedved. Non è che fa come questo che o gli dice tassativamente cosa devi fare e puntualmente chiesa non si trova, oppure non gli dice niente perché chiaramente lui non è capace di insegnare ai giocatori calcio e quindi non è che vuoi pretendere, no? Ma Lippi era un allenatore talmente bravo, talmente capace, che lui gli riuscì a Nedved a costruirgli un vestito addosso. E allora quello che mi chiedo io è, e se noi realmente togliessimo ogni tipo di discorso tattico per Chiesa e lo lasciassimo spaziare di andare dove vuole? Signori, vi faccio questa domanda chiara e tonda. Qual è il reale ruolo di Chiesa? Voglio che mi rispondiate voi. Io vi ho fatto delle domande nella miniatura. Rispondetemi voi, secondo voi che cos'è? Io rimango della mia idea. Per me è un giocatore che non deve avere nessun tipo di compito tattico. Per me. Aspetto voi. Ciao.